Był też taki rok, nawet w gazetach naszych końskich pisano, że to był spektakl jednego aktora w Kętrzynie. No można powiedzieć, że z każdej kategorii miałem czempiona i no, no to był pogrom. Pasja zrodziła się już w momencie chyba narodzin, bo moja cała rodzina była koniarzami, można powiedzieć. Pracowała z końmi. Ja też pracowałem do... Można powiedzieć, w gospodarstwie konie i pracowałem z nimi. Pochodzę z małego gospodarstwa 10-hektarowego i tam były wykorzystywane przede wszystkim do, do obróbki ziemniaków. Troszeczkę pracy było i wtedy te konie nie były aż tak przeze mnie mocno lubiane, wręcz przeciwnie. No ale w 2000 roku jakoś już tak wróciło to do mnie i kupiłem pierwszą klacz hodowlaną. Miała być źrebna, jak się okazało, nie była źrebna, ale no w niedługim czasie jeździłem po hodowcach na terenie Koszalina czy tam Narłowa. Tam kupiłem kilka koni, kilka klaczy, bo od klaczy praktycznie zaczynałem, bo giera swojego nie miałem. Później była wycieczka do Belgii i pierwsze dwa konie zaimportowane przeze mnie to była Romina i Roberto. To był 2003 rok i wtedy można powiedzieć, że się zaczęła przygoda z hodowlą. No ale to, to się rozwijało dość dynamicznie i w 2000 w czwartym roku już miałem pierwsze osiągnięcia na, na czempionatach, ale nie były to konie mojej hodowli, tylko były to konie zakupione. Ja je tylko przygotowywałem do wystaw i do czempionatów. Taka prawdziwa hodowla to się zaczęła w momencie, kiedy kupiłem kilka klaczy ardenek szwedzkich. Hodowca w koło Wałcza zaimportował klacze, ale później jakoś zrezygnował z tego, bo miał też konie szlachetne i te Klacze kupiłem, można powiedzieć, w 70% od niego, odsprzedałem koledze i do dzisiaj mam jedną z tych klaczy, najstarsza już w tej chwili, bo pełnoletnia jest, ma 18 lat. No, w największe osiągnięcia się zaczęły już po 2006 roku, no, też można powiedzieć dzięki moim dzieciom, Michał, Tomek, Agnieszka, to jest trójka z mojej szóstki, która mi pomaga w przygotowaniu. Przed czempionatami to można powiedzieć już co wieczór, bo po, po kilka godzin się je przygotowuje. Przygotowanie polega na, na oprowadzanie w ręku, w wstępie, w kusie, no i później przygotowanie do czempionatu. Właściwie wystawy zaczynają się w, w lutym. Pierwszą wystawą jest przegląd ogierów, które później są wykorzystywane do, do rozpłodu i tam się wybiera, czy tam ustawia ogiera do, do, do danej klaczy. Czempionaty zaczynają się w czerwcu. Jest taka kwalifikacja do czempionatu krajowego i to jest w Lubaniu. W Lubaniu czempion, wicechempion kwalifikuje się do krajowego czempionatu w Kętrzynie, który się odbywa zawsze w lipcu, przeważnie trzeci weekend lipca. Następnie mamy aukcję ogierów w Starogardzie Gdańskim. I tam ja przeważnie corocznie mam około tam siedmiu, sześciu ogierów, które no później są wcielane do hodowli, dostają licencję do krycia i, no i są sprzedawane. I są sprzedawane tu w, przede wszystkim w Polsce, ale mogę się też pochwalić, że sprzedałem do Chorwacji, do Estonii, do Hiszpanii nawet sprzedałem kilka koni. Największym, myślę, że moim osiągnięciem jest klacz Jugala, która była czempionką w Donchery we Francji na czempionacie ardeńskim międzynarodowym. Tam uczestniczyła Belgia, Francja, Luksemburg i Polska. No i moja klacz wtedy dwuletnia wygrała czempionat. Jak Mazurka Dobrowskiego zagrali, to było bardzo miło, aż ciarki przeszły. Jest to moje, myślę, że największe osiągnięcie. Był też taki rok, 
Nawet w gazetach naszych z tych końskich pisano, że to był spektakl jednego aktora w Kętrzynie. No i no można powiedzieć, że zabrałem w każdej kategorii miałem czempiona i no, no to był pogrom. To, były, to był 2012 rok. No konie są moją pasją. Ja no praktycznie przy tych koniach mógłbym być cały czas, no ale z uwagi na to, że jest jeszcze inne zajęcie i jest firma, którą trzeba też dojrzeć i, i no, no nie ma tego czasu aż tak dużo. To jest też gospodarstwo, dzięki któremu też mogę te konie hodować. Jak wspomniałem, pasja to konie i, i największa radość to jest, jak się źrebie rodzi. Porody u nas w stajni są, można powiedzieć, od lutego do końca czerwca. I ja praktycznie sobie nawet i wakacje planuję. Zresztą jest stanówka, wiem kiedy się źrebięta się mają rodzić i tak sobie tam planuję wakacje te zimowe. I staram się przy każdym porodzie być, bo no, konie są na porodówce już dwa tygodnie przed porodem i przy każdym porodzie jestem ja i mój pracownik, właściwie on jest pierwszy, bo on, on jest jakby dozorcą tutaj na zakładzie, ale też obserwuje te konie pod kamerą i odkąd jest, to jest pantolek, któremu jestem bardzo wdzięczny i tutaj przy okazji chcę mu bardzo podziękować, bo no, jest bardzo oddany człowiek i, i zawdzięczam mu bardzo dużo. W tym roku mieliśmy ponad 40 porodów i z tego no, dwa były praktycznie, no, no, się nie udały, no, ale to no, nie była nasza wina. Ale no, na 40 porodów uważam, że to jest bardzo mały procent, bo mówią, że jak do 10%, do 15% się źrebaków zmarnuje, no to nie jest to dużo. No, to jest taka chwila, w której no, no, są, źrebak się rodzi i człowiek od razu się światełko świeci, już widzi tego czempiona w nich, ale to jest bardzo, bardzo daleka droga, bo akurat konie to, to tak się mówi, że końskie zdrowie, ale to wcale tak nie jest. Są bardzo, bardzo delikatne. Klacz po dziewiątego dnia dostaje ruje i wtedy się zaczynają biegunki, jakieś różne dziwne rzeczy i człowiek nie zauważy i praktycznie źrebak jest wesoły, a za chwilę leży, już nie może wstać, bo, bo się odwadnia, no różne tam, różnego rodzaju choroby. No a jak już później on jest taki trzymiesięczny, już na, przede wszystkim pastwisko go, można powiedzieć, stawia na nogi. Moje konie w maju wychodzą na pastwiska i, i, i praktycznie już nie są spędzane do stajni i wtedy no, no najwięcej witamin trawa ma i, i te konie się uodporniają. Klacz sali i była ślepa na, no ślepa, może nie całkowicie ślepa, ale, ale miała taką zaćmę, a w tej chwili już, już jest wszystko w porządku i, i odwdzięcza nam się już w tym roku, już ma trzeciego źrebaczka i, i to bardzo dobre źrebaki daje. Ja staram się wychowywać, hodować te konie jak najbardziej naturalnie. Oczywiście dożywione muszą być, ale nie star staram się nie przepasać, bo wtedy no, jest mniej problemów z zaźrebieniami, z porodami. No i wiadomo, jak, jak człowiek jak jest troszeczkę szczuplejszy, to się lepiej czuje. Odsad jest robiony w wieku 6 miesięcy. Ja staram się, żeby to było jak najmniej stresowe dla tych źrebiąt i staram się po 5, po 6 źrebaczków odsadzać od matek. Przeważnie robimy to w ten sposób, że on, matkę wyprowadzamy delikatnie z pastwiska, a źrebak zostaje ze swoimi kuplami czy tam z innymi matkami i nawet często zdarza się, że, że nie zauważy tego, że matki nie ma dopiero za jakiś czas i to tak bezstresowo idzie. Do roku czasu źrebięta e, odsadzone są e, razem, ogierki z klaczkami. Na wiosnę, jak już mają około roku, to są e, segregowane i ogierki idą e, w inne miejsce. Praktycznie nie mają styczności z, z żadnymi końmi, bo wiadomo, już tam buzują, że tak powiem w cudzysłowie. I, 
I jak są w innym miejscu, ja, ja mam taką stajnię koło Czuchowa i, i tam są odchowywane ogierki i praktycznie się bardzo dobrze rozwijają, bo, bo no, no nie, ma, nie mają kontaktu z innymi końmi, są tylko same. Do dwóch i pół roku chodzą te ogierki razem w tabunie, czyli tam około 6 do 10, w tej chwili tam jest 7 dwulatków i 10 roczniaków. W roczniaki widzimy dzisiaj i tam widzieliśmy je, no, rozwijają się no, prawidłowo moim zdaniem. No, podejrzewam, że jeszcze jakaś tam selekcja będzie, około 8-7 pewnie zostanie na, na ogiera. No i, i mam nadzieję, że się udaje dobrze w, w przyszłym roku sprzedać. Klaczki małe, które są odsadzane praktycznie, ja już w maju mam zamówienia i, i co, co jest do sprzedaży, to jest do sprzedaży, oczywiście do dalszej hodowli. E, co jest e, moim zdaniem e, do moich hodowli do wcielenia, to wcielam. No i, i później rocznikami są one jakby no, odchowywane.